சார் வணக்கம் டாக்டர் இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளான்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் ஸோ இப்போது இந்த பா இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம கிட்னி சிறுநீரகம் சிறுநீர் குழாய் இங்கே தான் வந்து சிறுநீர் பை இருக்குது சிறுநீர் பைக்கு அடியில் தான் வந்து சிறுநீர் இந்த ப்ராஸ்டேட்டுன்ற ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அது ஒரு சுரபி ஸோ இந்த ப்ராஸ்டேட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விந்தெல்லாம் வெளியில் வருது இல்லையா அது ப்ராஸ்டேட்லேருந்து தான் வெளியில் வருது ஸோ ப்ராஸ்டேட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த விந்தை வெளியில் கொண்டு வர்றது விந்தோட ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் மாதிரி அது ஸோ இந்த ப்ராஸ்டேட் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ப்ராஸ்டேட்டில் என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இந்த ஒரு உறுப்பு தான் நம்ம உடலில் வந்து த்ரூ அவுட் அவர் லைஃப் அதாவது வாழ்நாள் பூரா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த உறுப்பு வந்து இருபதுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே என்னென்ன தோந்தரப்படுத்தும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படிலாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சின்ன பசங்க பார்த்தீங்க அந்த இருபதுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே இருக்கவங்க வந்து அடிக்கடி அந்த எரிச்சல் வர்றது யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் வருது அந்த மாதிரி ஃபீலிங்லாம் வரும் அது வந்து இந்த ப்ராஸ்டேட்டில் இன்ஃப்ளமேஷனால் வருது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்குள்ளார இந்த ப்ராஸ்டேட் வளர்ந்து இந்த சிறுநீர் தாரையை அடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த சிறுநீர் தாரைன்னா அதை அடைச்சிரும் இந்த ப்ராஸ்டேட் அடைச்சிச்சு அப்படின்னு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அடிக்கடி யூரின் போகிற மாதிரி இருக்கும் யூரின் ஸ்பீடாக வராது மெதுவாக போகும் விட்டு விட்டு போகும் மீதி தங்கின மாதிரி இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் யூரினில் ரத்தம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ப்ராஸ்டேட் பெருசாக இருக்கனால கூட வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே இந்த நாற்பதுலேருந்து அறுபது அறுபதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ராஸ்டேட் மட்டும் இல்லாமல் அதில் கேன்சர் கூட வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இப்போ நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஊரில் ஸோ இப்போ கேன்சர்னால் சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்னா ஒரு செல் வந்து வளர்ந்து மல்டிப்ளை ஆகி இறக்கிறது ஃபைனலாக பட் அந்த செல் இறக்காமல் கண்டினியூஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்ததுன்னா அது கேன்சர் அப்படின்னு பேர் இருக்கு ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வயது ஆக 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 அந்த சான்ஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஜாஸ்தி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நம்ம அப்பாவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு டபுள் த ரிஸ்க் ரெண்டு மடங்கு ரிஸ்க்கு அப்பாவுக்கும் சித்தப்பாவுக்கும் இருந்ததுன்னா பதினோரு மடங்கு ரிஸ்க்கு இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கே இந்த அடிக்கடி இந்த யூரின் போகிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த மாதிரி ட்ரபிள் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் யூராலஜிஸ்ட் ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி இதை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை டயக்னோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டில் பண்ணிடலாம் அந்த பிளட் டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் அந்த ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் பிளட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம ஊரில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது எல்லா லேப்லேயும் போனீங்கன்னா பண்ணிவிடுவாங்க அந்த பிளட் டெஸ்ட்டை பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு வேல்யூ காட்டும் அது வேல்யூ நாலுக்குக்குள்ளே இருந்தால் சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கு நாளுக்கு மேலே இருந்தால் சான்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் இருக்கிறதுக்கு ஒரு யூரோலஜிஸ்ட்டை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ப்ராஸ்டேட் எக்ஸாமின் பண்ணி இந்த பிளட் டெஸ்ட்டை பார்த்து கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட முடியும் வித் இன் ரீசனபிள் லிமிட்ஸ் எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு சொல்ல முடியாது பட் இந்த மாதிரி பிளட் டெஸ்ட் வேல்யூவும் ஜாஸ்தியாக இருந்து கை வச்சு பார்க்குறதுக்கு ப்ராஸ்டேட்டும் சுமாராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஃபர்தராக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுன்னு ஒன்று பண்ணி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பயாப்சி எடுத்து கேன்சர் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இருபதுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே ப்ராஸ்டேட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் நாற்பதுலேருந்து அறுபது பெரிய ப்ராஸ்டேட் அறுபதுக்கு அந்த நாற்பதுலேருந்து அறுபது இந்த பீரியட்லேயே கேன்சர் ப்ராஸ்டேட்டும் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கேன்சரை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியுமா அதாவது வராமல் தடுக்க முடியுமா அப்படின்றத விட வராமல் தடுக்க முடியாது அர்லியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ வருமுன் காப்போம்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா குணப்படுத்திடலாம் அந்த உறுப்பில் மட்டும் கேன்சர் இருந்தது அப்படின்னா உடனே குணப்படுத்திடலாம் ப்ரெஸ்ட் கேன்சருக்கு அப்படி தான் கிட்னி கேன்சருக்கு அப்படி தான் நிறைய கேன்சருக்கு அப்படி தான் அந்த உறுப்பில் மட்டும் இருந்ததுன்னா குணப்படுத்துறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த உறுப்பை விட்டு வெளியில் போயிடுச்சுன்னா குணப்படுத்துறதுக்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஸோ இந்த பிஎஸ்ஏங்கிற பிளட் டெஸ்ட்டை வச்சு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக
வைத்தியம் பண்ணுறது வைத்தியம் ப்ராஸ்டேட்டுக்கு வைத்தியம் பண்ணுறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ் கிரேட் அதாவது ஒன்று வந்து ஸ்டேஜுன்னா அந்த உறுப்பில் இருக்கா இல்லை வெளியில் போயிடுச்சான்னு சொல்கிறது அது வந்து இந்த டெஸ்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும் ரெண்டாவது கிரேட் ஆஃப் கேன்சர் இப்போ கேன் பயாப்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பயாப்ஸியில் இது என்ன மாதிரி கேன்சர்னு தெரியும் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஒன்று ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்லேயே வந்து ஹை கிரேடுன்னு இருக்குது லோ கிரேடுன்னு இருக்குது அது என்ன எவ்வளோ தீவிரமான கேன்சருன்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் எப்படின்னா இப்போ லோ கிரேட் கேன்சர்னால் ரொம்ப தொந்தரவுப்படுத்தாது பட் ஹை கிரேட் கேன்சர்னால் சீக்கிரம் தொந்தரவுப்படுத்திடும் ஸோ அதனால் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்காங்க பேஷண்ட் என்ன கிரேட் அந்த கேன்சருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இப்போது ஒரு நாற்பது வயசில் ஒருத்தர் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா அவங்கள வந்து அடுத்த அறுபது வருஷம் நம்ம உயிரோடு இருக்க வைக்கணும் இப்போது எண்பது வயசில் ஒருத்தர் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா அடுத்த இருபது வருஷம் ஏற்ற மாதிரி வைத்தியம் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நாற்பது வயசு இருக்கவங்களுக்கு மோர் அக்ரெசிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் எண்பது வயசில் இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து இந்த இருபது வயசு வருஷம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறதுக்கு பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் ஸ்டேஜ் கிரேட் பேஷண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வச்சு தான் என்ன வைத்தியம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அதுக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டை சர்ஜரி பண்ணி எடுத்துட முடியும் நம்மளால் இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரியோட அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இந்த கீஹோல் சர்ஜரி ஆர் லேப்ரஸ்கோப்பின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி பட் அதோடு ஒரு நூறு மடங்கு அட்வான்ஸ்டு வருஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு சின்ன சின்ன தாரம் துவாரம் போட்டு உள்ள சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அமைச்சு இந்த ப்ராஸ்டேட் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து சர்ஜன்ஸ் வந்து பேஷண்ட் கிட்டே இல்லாமல் ஒரு பத்தடி தள்ளி ஒரு கான்சோல் உட்காந்து நாங்கள் வெளியில் என்ன பண்ணுறோமோ அது அப்படியே உள்ளார நடந்துடும் ஸோ இதுதான் அட்வான்டேஜ் நம்ம கையை உள்ளார வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய ஓப்பனிங் போடணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன சின்ன எட்டு மில்லிமீட்டர் ஓப்பனிங்ஸ் போட்டு நம்ம இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்துட முடியும் அதுதான் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஷண்ட் வந்து குணமாயிட்டாங்களா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி தெரியுங்கிறது வந்து நம்ம இந்த பிஎஸ்ஐ டெஸ்ட் கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எந்த கேன்சருக்குமே சர்வேலன்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அடுத்த அஞ்சு வருஷம் டு பத்து வருஷம் பண்ணுவாங்க அதை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மொதல் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பிஎஸ்ஐ டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு எடுத்து பார்ப்பாங்க அப்புறம் வருஷம் ஒரு வாட்டி எடுத்தால் போதும் இந்த பிஎஸ்ஐ டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து கேன்சர் திரும்பி வருதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு சர்வேலன்ஸ் ப்ரோட்டோகாலுக்கு பேர் அடுத்தது நாங்கள் வந்து இந்த இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று நடத்திட்டுருக்கோம் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்னென்ன நம்ம மக்களுக்கு மக் அதாவது இந்தியன் மக்களுக்கு இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சரை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதுக்கு தான் ஆரம்பித்தது இப்போ நான் அமெரிக்காவில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கும்போது நூறு பேர் என் நம்மளோட கிளினிக் வந்து பார்த்தாங்கன்னா அதில் வந்து எண்பது பேர் குணப்படுத்துகிற ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா எண்பது பேர் வந்து இந்த கேன்சர் மற்ற இடத்துக்கு பரவுகிற ஸ்டேஜில் தான் வராங்க ஸோ அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா விழிப்புணர்ச்சி தான் வித்தியாசம் இந்த விழிப்புணர்ச்சியை உண்டு பண்ணுறதுக்கு தான் இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பித்தோம் நம்ம இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷனோட நோக்கம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னிங்கன்னா டு ப்ரிவெண்ட் நீட்லெஸ் சஃபரிங் டியூ டு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அது தமிழில் தமிழாக்கம் பண்ணோன்னே தேவையில்லாத கஷ்டம் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்னால் வர்றத தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பண்ணுது ஸோ அது ஏன் தேவையில்லாதது அப்படிங்கிறன்னா பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் கேன்சர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் கூட அதை நடக்க மாட்டேன் அந்த விழிப்புணர்ச்சி உண்டு பண்ணுறதுக்கு தான் இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் சப்போர்ட் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேஷண்ட்ஸ் இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்காக அவங்கெல்லாம் வந்து மாதம் மாதம் ஒரு ஒரு பி ஒரு செக்மெண்ட் ஆஃப் தம் வந்து இங்கே இன் நம்ம சென்னை யூரோலஜி அண்ட் ரொபாட்டிக் இன்ஸ்டியூட் கியூரி ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மீட்டிங் நடக்குது அதனால் ஒரு நான் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறத விட இன்னொரு பேஷண்ட் அதே ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வந்து குணமாகி இருக்கிறவர் வந்து பேசினா உங்களுக்கு பெட்டராக புரியுங்கிறதுக்காக இந்த இந்தியன் ப்ராஸ்டேட்
இப்போ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் அதோடய பெனிஃபிட் நாற்பது வயசுக்கு மேலே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பண்ணிக்கிட்டு சப்போஸ் பிஎஸ்ஐ வேல்யூ ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு யூரோலஜிஸ்ட்டை போய் பாருங்கள் மூணாவது இப்போ குணப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஊர்லேயே எல்லா டெக்னாலஜியும் வந்துடுச்சு அமெரிக்காவுக்கு தான் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை இங்கேயே ரொபாட்டிக் சர்ஜரி எல்லாமே நல்லா பண்ணுறோம் பண்ணி இதை கம்ப்ளீட்டாக சர்ஜரி பண்ணி குணப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நாலாவது இந்தியன் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நடக்குது இங்கே அது வந்து இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்னால் தேவையில்லாத சஃபரிங் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லாததுக்காக ஆரம்பித்தோம் அதில் இந்த மாதிரி ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வந்த பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன வைத்தியம் நடந்தது எப்படி அவங்க இந்த ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்லேருந்து மீண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க இப்போ ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இருக்கோ அவங்க இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்களுக்கு சொல்லி பெனிஃபிட் அடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது தேங்க்யூ Thank you.